、車に乗り、キーを回すと、エンジンの代わりに呪いが始まり、ますが、それからあなたは熱心なリサイクル業者であり、古い圧得特電源をどこかに投げたことを覚えています。それを強力な 12V の鉛蓄電池カーバッテリー充電器に変えるのは簡単なはずです適切な電圧とアンペアを得るには集積回路が TL494 またはか7500または同等のものであることを確認し T1 とグランドの間におそらくリサイクルされ対1万3000オームの抵抗をハンダ付けするだけですこれにより、無負荷電圧が役者のバッテリーに接続した場合、約 2.2 アンペアを供給できる 14.3V。電源をオンにするには、緑色のケーブルとアースのマニブリッジを作成する必要があります。丸、バッテリーを接続するには、いくつかの接続を変更するだけです。すべてがうまくいけば、過度の硫酸化はなく、機械的な問題もありません。中型のカーバッテリーの場合、完全に充電された電圧である約 13.80V の極の電圧まで、約24時間かかります。バッテリー、特に充電の最終段階または急速な充電中に、は、水の電解乖離が発生し、水素と酸素、が生成され、爆発性混合物が生成される可能性がある。ため、十分な換気のある場所で再充電を実行する必要があります。空気中の水素が 4% を超えています。私は、娯楽目的のみのビデオに示されている手順を模倣したい人に発生する。可能性のある人、動物、及び物へのいかなる損害についても責任を負いません。ATX 電源を分解した後、抵抗をハンダ付けする集積回路の、一番のピンを特定します。抵抗とアースをつなぐ電線を用意します。電線を自由な塊にハンダ付けします。専門外のハンダゴテを使用していても、加熱しないように注意しながら、IC の P1 に抵抗器を。サルドのレシステンスソロピンのレシオデンテグラート。ハンダ付けします これは、カナナ線500チップのピン番号1に半田付けされた1万3000オームの抵抗器です。アース線は可能な限り最良の方法で配置します。私は、電気的アース線と抵抗のバランスを取ります。抵抗は、本質的。に、検出された電圧で集積回路を欺くのに役立ちます。変更が完了すると、回路は次のようになります。改造した電源を組み立て直します。バッテリーを接続する電線が出て、いる改造モレックスコネクターを接続します。PS オン接点、通常は緑色、と設置接点ゴム、通常は黒色、の、間に小さなジャンパーを作成します。ケーブルを固定します
電源を入れて、無負荷出力電圧が 12V から鉛蓄電池の充電に最適な 14.29V になった。ことを確認します。55W の車の電球を負荷として電源が約 4.5A を供給していることを確認します電気上充電するバッテリーを車のジャンプリードを使用して変更された電源に接続します電源を入れ充電開始時に電池の極の電圧を確認します検出された電圧は約 13V です。充電開始時に電流を確認します。変更された電源装置は、充電開始時に約 2.3 アンペアを供給します。24時間の再充電後、バッテリーは約 13.80V の最適電圧に達し、完全に充電されて機能するように戻ります。これまでのビデオを見ていただきありがとうございます。まだお、持ちでない場合は、コメント共有、いいね、チャンネル登録がお役に立てば幸いです。ご支援ありがとうございます。こんにちは。